আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ একদিন বোন আপনি এশার পূর্বে নফল সালাত আছে কিনা বা থাকলে তার দলিল জানতে চেয়েছেন এশার পূর্বে কোনো সুন্নাত সালাত নেই সুন্নাত রাতিব যেটা আমরা সকলে জানি যে বারো রাকাত সুন্নাত আছে বা দশ রাকাত সুন্নাত এই যে হাদিসগুলো রয়েছে সে হাদিসের মধ্যে এশার পূর্বে কোনো সুন্নাত সালাত আল্লাহ রসুল আদায় করতেন ফরজ সালাতের পূর্বে এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায় না যে হাদিসটি ইমাম বুহারি বর্ণনা করেন বা ইমাম মুসলিম আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন ইবন অমর রাদি আল্লাহ আনুমার হাদিস যে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে কাল হাফি তুমি নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আশার রাখাত ইবন অমর রাদি আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আমি দশ রাখাত সালাত শিখেছি কাতাই মিকাবল জোহরি যা হচ্ছে জহুরের পূর্বে দুই রাকাত এবং জহুরের পর দুই রাকাত এবং মাগরিবের পর দুই রাকাত বাড়িতে পড়তেন আল্লাহ রসুল ওরা কাতাই নিবায়দের এশা ফিবাইতে এবং এশার পর এশার ফরজ সালাতের পর দুই রাকাত সেটা আল্লাহ রসুল বাড়িতে পড়তেন ওরা কাতাই নিকাবল সালাত সুবাহি এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত ফজরের পূর্বে দুই রাকাত মানে ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত ঠিক তেমনিভাবে এই আরেকটি হাদিস তিরমি জিতে পাওয়া যায় যে হাদিসটি মাহাবিবা রদি আল্লাহ হানহা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মানসাল্লাফিউমিন ওয়ালাই রিন থেকে আসবা কাতান বুনি আলাহু বাই তুফি জান্নাহ যে ব্যক্তি বারো রাকাত সালাত আদায় করল প্রতিদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বারো রাকাত সুন্নাত সালাতের বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটা মহল বা একটা ঘর বাড়ি যেটাই বলি না কেন বানাবেন আর এই হাদিসের মধ্যে জহুরের পূর্বে চার রাকাত বলা হয়েছে আগের হাদিসতে দুই রাকাত ছিল এই হাদিসে চার রাকাত কথা উল্লেখ করেছেন জহুরের পূর্বে চার রাকাত এবং জহুরের পর দু রাকাত এবং মাগরিব ও এশার পর দুই দুই রাকাত করে এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত এবং এই হাদিসটি কিমাম আলবানি সহে বলেছেন হাদিসটি তিরমিজে গ্রন্থে হাদিসটি নিয়ে এসেছেন তো এইভাবে এই হচ্ছে সুন্নায় রাতিব যেটা বারো রাকাত সুন্নাতের সম্পর্কে এইভাবে আলোচনা আসছে তো নফল সালাত আপনি যে কোনো সময় পড়তে পারেন যে কোনো সময় আপনি নফল সালাত আদায় করতে পারেন যে সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সেই সময় ব্যতীত অন্য যে কোনো সময় আপনি নফল সালাত আদায় করতে পারেন সর্বনিম্ন দুই রাকাত নফল সালাত আর অতিরিক্ত আপনি যত ইচ্ছে আপনি আদায় করতে পারেন নফল সালাত আর যদি সে সালাদটা রাতে হয় এসার পরে হয় আল্লাহ রসুল রাতের সালাদ আট রাকাতের বেশি পড়েননি দুই দুই রাকাত করে পড়েছেন আট রাকাত পর্যন্ত পড়েছেন কিন্তু আরেকটি হাদিস এসছে যে রাতের সালাদগুলো হচ্ছে দুই দুই রাকাত তো এই হাদিসের অনুযায়ী যদি আপনি আমল করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আট রাকাতের চাইলে আট রাকাতের বেশিও পড়তে পারেন কিন্তু আট রাকাতটাই উত্তম আর একটু যোগ করতে চাচ্ছি আপনার প্রশ্নের উত্তরে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লা রসুল আর একটি হাদিস যে হাদিসটি ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারি ছয়শো সাতাশ নম্বর এবং ইমাম মুসলিম আটশত আটত্রিশ নম্বর হাদিস যে হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে বাইনা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন বাইনা কুল্লি আজানাইনি সলাতুন বাইনা কুল্লি আজানাইন প্রত্যেক দুই আজানের মাঝখানে সালাত রয়েছে প্রত্যেক দুই আজানের মাঝখানে সালাত রয়েছে এই কথাটি আল্লাহ রসুল দুইবার বলার পর তিনবার বলছেন লিমান শাহ তৃতীয়বার বলছে লিমান শাহ যে ইচ্ছে চায় সে পড়তে পারে প্রত্যেক দুই আজানের পর সালাত রয়েছে এই কথা টাল্লা রসুল দুইবার বলার পর তৃতীয় বাল্লা রসুল বলে লিমান শাহ যে ইচ্ছা করবে বা যার মন চাইবে সে পড়তে পারে আমলটি করতে পারে আর দুই আজান আমি বলতে এখানে আজান যে আজান দিয়ে মানুষদেরকে মসজিদের দিকে আহ্বান করা হয় আর দ্বিতীয় আজান হচ্ছে একামত যে একামত দিয়ে ফরজ সালাত শুরু করা হয় বা ফরজ সালাতের শুরু করার আগে যে একামতটা দিয়ে সেটাকে আজান বলা হয় তাই আজান এবং ইকামতের মাঝখানে যে কোনো সালাতে চাইলে দুই রাকাত সালাত নফল সালাত হিসেবে দুই রাকাত আদায় করতে পারে এই হাদিসের উপর যদি কেউ আমল করতে চায় এই হাদিসটি বুখারি ইমাম বুখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং ঠিক তেমনিভাবে আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত যদি কেউ পড়তে চায় নফল সেটা সুন্নাত না সেটা যদি কেউ চায় আল্লাহ রসুল মাঝে মাঝে পড়েছেন এমনটিও বর্ণনায় আছে সেটা চাইলেও করতে পারে কিন্তু এশার 
পূর্বে এমনি স্পষ্ট দলিল দিয়ে যে আল্লাহ রসুল এমনটি করতেন এমন কোনো দলিল নাই একটা আম দলিল আছে যে আল্লাহ রসুল যে এটার মধ্যে বলতেন দুই প্রত্যেক দুই আজানের মাঝখানে সালাত রয়েছে প্রত্যেক দুই আজানের মাঝখানে সালাত রয়েছে এটা একটা আম দলিল আছে সেই দলিলের ভিত্তিতে আপনি চাইলে দুই রাখাত নফল সালাত আদায় করতে পারেন আল্লাহ আলম বিশ্ব বারাকাল্লাহ ফিকুম